السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد ہاشم عبد الجبار ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر کے حاضر ہوں اقرا پڑھو اور سمجھو میں آپ تمام ناظرین کا اس میں استقبال کرتا ہوں میں اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے ہندوستان کے مشہور و معروف قاری قاری ضیاء الرحمان عثمانی حفیظہ اللہ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ وہ آیات کی تلاوت کرنا شروع کریں تاکہ پروگرام کا آغاز ہو سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني اور موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجو سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں تو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں بس آپ نے اپنا آسا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک ازدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے رو برو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا قال قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں وجاء السحرت فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن اور وہ جادوگر فراؤن کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا سرا ملے گا فراؤن نے کہا ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے ان ساحروں نے عرض کیا اے موسا خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں قال القو فلم ما يأفكون. ف... 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر حیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا اور ہم نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے تو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے اور وہ جو ساہر تھے وہ سجدے میں گر گئے کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسا اور حارون کا بھی رب ہے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين فرعون نے کہا کہ تم موسا پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سوری پر لٹکا دوں گا انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے اور تو نے ہم نے کون سا عیب دیکھا ہے بجوز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا اپ موسی علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالی کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو یہ زمین اللہ تعالی کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے 
جو اللہ سے ڈرتے ہیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا بجائے ان کے کہ تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قہد سالی میں اور فلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّمُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے پھر ہم نے ان پر توفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور میڈھک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے موجزے تھے سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَ دْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَمُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراں ہی اہد شکنی کرنے لگتے فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا 
یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورا پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور ہم نے فرعون کے اور اس کے قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَ جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِنٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بوتوں سے لگے بیٹھے تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجبیز کر دوں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی وَوَاعَدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس رات مزید ان سے تیس راتوں کو پورا کیا سو ان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس رات کا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام سے کہا میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَمَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے 
लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखते रहो वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे बस जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके पर खच्चे उड़ा दिए और मूसा आलाम बेहोश होकर गिर पड़े फिर जब होश में आए तो अर्ज किया बेशक आपकी जात मुनजा है मैं आपकी जनाब में तोबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ इर्शाद हुआ कि अय मूसा मैंने पैगम्बरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुमको इम्तियाज दिया है तो जो कुछ तुमको मैंने अदा किया है उसको लो और शुक्र करो और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील उनको लिख कर दी है तुम उनको पूरी ताकत से पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो इनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें अब बहुत जल्द तुम लोगों को उन बेहुकों का मकाम दिखलाता हूँ मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से हटा कर ही रखूंगा जो दुनिया में तकबुर करते हैं जिसका उनको कोई हक हासिल नहीं और अगर तमाम निशानियां देख ले तब भी वो उन पर ईमान न लाए और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो उसको अपना तरीका न बनाए और अगर गुमराही का रास्ता देख ले तो उसको अपना तरीका बना ले यह इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे गाफिल रहे और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और कयामत के पेश आने को झुटलाया उनके सब काम गारत हो गए उनको वही सजा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे और मूसा सलाम के कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा मबूद ठहरा लिया जो कि एक तालिब था जिसमें एक आवाज थी क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो उनसे बात नहीं करता था और ना उनको कोई राह बतलाता था उसको उन्होंने मबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफी का काम किया और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि ये वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारा गुनाह माफ ना करे तो हम बिल्कुल नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे قال بئس ما خلفتموني من بعدي 
أعجلتم أمر ربكم وألغى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين اور جب موسى علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا تم نے میرے بعد یہ بڑی بڑی جانشینی کی کیا آپ نے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے زیل میں مت شمار کرو قال رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنے رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے بچڑا کی پرستش کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غزب اور زلط اس دنیا بھی زندگی ہی میں پڑے گی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا رحمت کرنے والا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرد ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا تو ان کے مزامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَتَّهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكْ تُضِلُّ بِهَا مَا تَشَاءُ وَتَهْدِي مَا اور موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمی اپنے قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے سو جب ان کو زنزرہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا یہ واقعہ محض تیرے طرف سے ایک انتحان ہے ایسے انتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے تو ہی تو ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ 
شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَتُّوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدمون آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت عیسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے وَقَطَّعْنَاهُ مُسْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن کلو من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی 
اور ہم نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے آسا کو فلا پتھر پر مارو بس فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر عبر کو سایہ پگن کیا اور ان کو منہ سلوہ پہنچائیں کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کی ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رقبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے جو لوگ نئے کام کریں گے ان کو مزید دیں گے سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور قول کو جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کو ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سما بھی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو دریا کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھی اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُحْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا اور جب کی ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل حلا کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کی زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ظلیل بندر بن جاؤ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبُّكَ 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سننے اور سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اب انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے آئندہ کسی مجلس میں ملاقات کریں گے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ